Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pong tunghayan ang salita ng Diyos sa araw na ito. Tayo po ay nasa Titus 3, verse 1 to 3. Ating pong basahin ang salita ng Diyos. Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito. At maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama, kanino man, kailangang maging maunawain sila. Mahinahon, maibigin sa kapayapaan. Noong una, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos ng, na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamu natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin na ligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa umagang ito. Dito po ay patuloy na inuutusan ni Pablo si Titus kung ano ang mga bagay na dapat niyang ipahayag sa Kreta. At Sa umagang ito, ito ay ipinapahayag din sa atin ng Panginoon. Merong dalawang uh, uh, katauhan na makikita tayo dito sa talatang ating binasa. Una ay uh, yung katangu, katangian ng isang taong ginago ni Kristo. Sabi nga po dito, dahil dun sa habag at pag-ibig ng Diyos na ginawa niya, nang ihisugo niya ang, ang tagapagligtas na ang Panginoong Hesus, nagkaroon tayo ng isang bagong buhay. Hindi po ito daw dahil sa ating sariling mga gawa, kundi ang pagbabagong nasa atin ay dulot lamang ng biyaya, ng kaligtasang natanggap natin sa pamagitan ng Panginoong Hesus. It is Christ working in us. Yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay, pagkilos ng biyaya ng Diyos sa ating buhay, Iyon ang gagawa sa atin upang magkaroon ng transformation sa ating mga character, sa ating uh, mga pag-uugali. Ngayon po, basahin natin ang mga sinabi dito. Uh, paalalahanin mo silang pasakop sa pinuno. Remind the people to be subject to the rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do what is good. Ano po yung uh, ipinapaalala sa kanila sa oras na ito? Nung mga nagdaang araw, bawat portion, binigyan, lalaki, babae, ngayon. Tapos umulit, inulit na naman niya. Una po, ang sinabi niya, to be uh, subject to the rulers and authority. Maging magpasakop daw po tayo sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sino po yung tinutukoy na pinuno o makapangyarihan? Maaring ito ay pinuno ng iyong tahanan, ang magulang, uh, magpasakop ka sa kanila kasi sila yung authority sa family. Kung ikaw naman ay nasa isang barangay, ang sinasabi naman sa atin ay magpasakop ka doon sa namumuno sa barangay. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang company, ang iyong boss, ang iyong line leader, ang iyong ano, we are always subject to the authority. At sa isang bansa, sino po ang authority? Ang presidente, ang prime minister, kung sino man po ang namumuno. At tayo ay magpasakop. Isang bagay na uh, ginawa ng Panginoon ay ang tayo ay magpailalim kung sino ang namumuno sa atin. Hindi lamang po dito sa Titus, napakarami pong verses dito sa Bible, kung ano, ang dapat maging isang attitude ng isang kristyano towards the authority, towards the leaders. Yan po, magpasakop, be obedient, sabi, ma, uh, sundin ang mga ito, sundin ang mga ito, maging handa sa paggawa ng mabuti, sa pagpapasakop, pagsunod at, at, at 
ina-admonish po niya tayo na magpatuloy sa paggawa ng kabutihan. Yan po yung isang buhay na binago ni Kristo. May pagpapasakop kung sino man yung namumuna sa iyo. Merong pagsunod at higit sa lahat patuloy na gumagawa ng kabutihan. Ano po yung dati nating? Sino ba yung dating si Raquel? Sino ba yung dating si Mario? Or si, si Edna dyan? Or sino ka pa man? Ito daw po, pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Ingatan natin na ka, dito sa ating bagong katauhan, hindi tayo yung magsalita ng masama kanino man. <clears throat> Slander, pagsasalita ng hindi magagandang bagay. Uh, paninirang puri, pag chismis o pagsalita ng mga bagay na hindi maganda, lalong lalo na sa katauhan ng isang tao. Lahat po tayo ay may fault, lahat po tayo ay may, may mga dumi sa ating mga buhay. At tangi ang Panginoon lamang ang pwedeng tumanggap sa atin na may pagmamahal. Ganon din, dahil may pag-ibig tayo ni Kristo, tanggapin natin ang ating kapwa kung paano tayo tinanggap ng Panginoon. At isang napakabuting attitude ay huwag kang magsalita ng masama kanino man. Huwag mong sa, uh, gumawa ng mga pananalita na ikasisira ng isang tao. Kailangang maging maunawain sila. Considerate, sabi, be peaceable and considerate. Maging maunawain sila. Mahinahon, maibigin sa kapayapaan. Yan. Mahinahon, maibigin sa kapayapaan. Ito pa, ito pa rin po yung hinihiling sa atin ng Panginoon. Maging mahinahon, mahinahon sa lahat ng bagay. Di, huwag tayong magpadala sa emosyon. Huwag tayong magpadala sa igting ng paligid. Ah, Lalong-lalo na malapit na ang eleksyon. We are carried away by the emotions and by the, by the heat of the politics. Sabi nga, merong nagpost sa Facebook, matapos ang politics na to, sana manatili kayong magkaibigan. O kung nang during the politics, each one have their own uh, ideas, mga paniniwala. Uh, but respect each other. Hindi po kailangang magsalita tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Minsan, nabasa lang natin, gagamitin na rin natin ang mga pananalitang yon laban dun sa taong yon At Huwag po tayo magpadala sa mga ganong gawain. Noong una, sabi, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkaingit. Kinapuotan natin sila at kinapopuotan din nat nila tayo. Yun po yung dating pagkatao na meron tayo. Sarili ang naghahari. Kung ano ang maibigang sabihin, walang pakialam kung ikaw ay nakakasakit ng damdamin ng tao. Ito po ay hindi na ang ito hindi na po ito ang buhay na pagtawag sa atin ng Panginoon. Huwag maghari ang masamang isipan, pagkaingit. Huwag maghari yung sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Sabi nga po, ito yung dati nating gawain, tayo nalihis ng landas. Ang sinunod natin ay ang sarili natin at ang sanlibutan ito. Yan po ang sinasabi sa atin. Ngunit, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa kanyang kahabagan, dahil kay Kristo nang lumapit tayo sa kanya, nang tayo ay magpa, magpasakop sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus, tayo ay kanyang binago. Sabi nga sa 2 Corinthians 5.17, If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. All things become new. God is changing us from day to day as we surrender ourselves to the Lord. Habang sinusuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Kung ang problema mo ay ang pagsasalita, kung ang problema mo ay ang paghahari ng iyong sarili, kung ang, ang problema mo ay ikaw ay may galit o may puot sa iyong kapwa. Lahat ng ito, kung nais mo na maging maayos ang iyong puso at isipan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng iyong kapwa, lumapit ka kay Kristo, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Ako, meron din akong sariling kahinaan, meron akong mga bagay na dapat kong isaayos sa aking buhay. At alam niyo ba kung sino lang ang tumutulong sa akin? Ang Panginoon. 
sa tuwing makita ko na ang aking ginagawa ay hindi kalugod-lugod at hindi kaaya-aya na kapag salita ko ng ganitong bagay, ako ay humihingi ng tawad sa Panginoon. Maging yung tao na ginawan ko ng pagkakataon na yun na bigla ako nagbitaw ng salita or sa aking sariling Apana, minsan kahit pa sabihin kong nasa tama naman ang aking sinabi, ngunit sa paraan ng aking pagsasalita, ito ay nakasakit ng damdamin. Nilapitan at humingi ng tawad, sapagkat sa ganong paraan ay maitutuwid mo ang iyong pagkakamali, humingi ng tawad, magpatawad. Lahat ng bagay na ito ay nais ng Diyos na ayusin tayo, at ito ay magagawa lamang sa tulong ng ni Kristong naghahari sa ating puso. Sana po ay makita natin ang ating sarili sa umagang ito at tulungan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating pagsunod at paglapit sa Kanya. Mingi tayo ng tulong sa Diyos sapagkat tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magbago sa atin. Christ in us will help us to grow day by day in walking with Him and to be Christ-like. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, Maraming maraming salamat po sa lahat ng pagtuturo mo sa amin, pagtutuwid, pagsasaayos ang aming buhay. Panginoon, hindi nga po namin ito kakayanin ng aming mga sarili. Bagkos ito po ay magagawa namin sa tulong ng iyong biyaya ng pagkilos mo sa aming buhay habang isinusuko namin sa iyo ang aming buhay. Panginoon, pagharian mo ng pag-ibig ang puso ng bawat isa. Gawin mo kaming mapagpakumbawa. Gawin mo kaming mga... Individual na merong pagnanais ng kapayapaan at kaayusan ng kapaligiran. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy magkaroon ng hangarin na gumawa ng mabuti sa kapwa, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa impagkilo sa amin. Ito po ang aming sam- aking samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming maraming salamat po at patuloy po samahan niyo ako bukas sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sama-sama po tayong lumago sa Panginoon.